I'm sure we start now. Oh, yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Yes, sir. You can start, yes, sir. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. On behalf of Department of Civil Engineering, Sri Venkateshwara College of Engineering, I feel very honored to welcome our speaker today, Mr. G. Rajamurthy, Director, Global Institute of Foreign Trade, Madurai, Tamil Nadu. I welcome our head of the department, Dr. R. Kumuda, and also welcome all uh, students and faculties who showed keen interest in this webinar on prototype validation, converting prototype into a startup. The whole objective of this webinar is to develop and create awareness about the entrepreneurship and startup culture among students and faculties. Now, I would like to introduce our speaker, Mr. G. Rajamurthy, sir, Director, Global Institute of Foreign Trade, Madurai, Tamil Nadu. He is also an academic director, Global, in Global School of Foreign Trade, Madurai, Tamil Nadu. He is also a vice chairman for Export Promotion Center, a division of Tamil Nadu Chamber of Commerce. He is also a chairman and managing director for Singai Core Cluster Private Limited. Uh, he is also a director of operations for Global International School. He has uh, more than 15 years of experience in the field of export import. Sir has played a vital role in establishing India's first quad cluster project at Sivagangi district, Tamil Nadu. Sir has delivered many guest lectures in hundreds of uh, seminars, conferences at national and international level. Uh, he honored as a chairperson for the international conferences on intelligence system conducted by Petronas University, Kuala Lumpur, Malaysia in 2005. Sir has honored as a knowledge partner by Primes, Peria University Management Studies, Salem, Tamil Nadu. In, uh, in sharing the knowledge of foreign trade to their management students. He's also participated in various broadcasting channels for export related program in India. One such program called Entrepreneur. Association from the audience in Tamil Nadu and India. <clears throat> He's currently offering many consultancy services to export import organization in areas such as market survey, product survey, licenses, export finance, uh, buyer identification, etc. Sarah has participated in various international uh, export import trade fairs conducted in China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand, etc. So far, he has trained about 5,000 entrepreneurs in the field of export and import. Once again, I thank our speaker, uh, Mr. G. Rajamurthy, sir, for accepting this invitation. Now I, now I kindly request our speaker to commence the session. Over to you, sir. Uh, happy noon, uh, everybody. Uh, first of all, I would like to thank uh, our beloved uh, head of the Department of Civil Engineering uh, for giving me this opportunity to present a session in this uh, nice gathering. Uh, so thank you, ma'am. Uh, and uh, I would like to thank all the faculty members uh, and uh, my dear student friends uh, for your uh, uh, listening to this program. So regarding myself, I am a first generation entrepreneur. Uh, uh, so I too started my career as a uh, as a lecturer in an engineering college. So later on, uh, turned an entrepreneur. Uh, so for the past 15 years, uh, I, we are in the field of business and doing uh, operations uh, uh, related to uh, foreign trade. And also currently, we are also having an educational institution at uh, school education. Uh, so I'm very uh, glad to uh, present my uh, experience and uh, thought insights related to uh, uh, the entrepreneurship particularly about the startups uh, and uh, uh, i am so fortunate i think uh, uh, to be uh, your uh, speaker today in in this elite institution so uh, straight away i think uh, we don't want to waste our time and we can go into the uh, content so i'll connect my presentation and uh, we'll start the session straight away Is my presentation is visible to everyone? Is yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Okay. So today, I just uh, want one uh, that is a the topic given to me uh, in this session is to uh, validate the prototype, uh, converting it into, into a startup. 
so what uh, what is a startup so it is a, a beginning step of an entrepreneurship and uh, at this step how we have to uh, design a prototype and how we have to validate it or one of the most important uh, thing in a startup i think so in this uh, i am giving some of i am going to give some of uh, my insights related to uh, this uh, startup ventures and also related to the uh, business models and uh, how to validate that models and uh, how to uh, develop ourselves as an entrepreneur and uh, entering into the entrepreneurship process so this is my introduction about me and uh, so I'll already uh, it, it was given nicely uh, so i am director of global institute of foreign trade which is a export uh, entrepreneurship training and consultation division uh so it, uh, we started this in the year of 2005 and uh, uh, for the past 16 years we are running this institution and i am vice chairman of export promotion center so this is a, a division of uh, tamil nadu chamber foundation a 97 years old uh, chamber of commerce in uh, tamil nadu uh, headed at madurai but having various branches all over uh, the state and i am the state vice chairman of the export promotion center of uh, tamil nadu chamber foreign Uh, academic director of global school of foreign trade so we are uh, having a foreign trade related uh, b school in that we are uh, we are running some courses and i am director of uh, global international school which is a cbsc affiliated secondary uh, senior secondary school uh, chairman and managing director of singe coir cluster so this is a coir uh, tufted mat manufacturing and exporting division uh, it, it, this this was uh, uh, initiated in, in the with the support of government of india MSME project, and uh, currently we are manufacturing coir tufted mats, and we are uh, exporting to various countries. And I am director of uh, Sivaganga Coconut Producers Company. So, being a coir, uh, uh, there is a entrepreneur. Uh, we we step down one step uh, for a backward integration, and in that uh, we initiated a uh, that a for a for a former producer company. It is actually some thousand farmers in our areas. who are all uh, forming a coconut uh, farm and we integrated them and form a company called uh, sirganga coconut producers company and this is this company is also uh, manufacturing uh, edible oils and uh, this is also exporting uh, to uh, usa and uh, i am a former secretary of uh, tamil nadu uh, msme clusters federation which is called as farm sector so today we just uh, uh, start with what is a startup So, now we are going to the startup. I bring around the word. One very very familiar one word. Now, I don't want to give an explanation or definition related to what is meant by startup. But uh, I just want to start this session with how a startup begins. So, a startup, I bring around the normal part. Think right. Begins with an idea. So, when we have some idea, and that idea will become a startup at some stage. So, where do these ideas come from? so these ideas normally come from our knowledge so we have everyone have uh, our own knowledge and uh, we are we are uh, gaining that knowledge through various uh, uh, academic uh, courses like what you are studying right now and also with our experiences in the practical uh, life so we are we are we are getting knowledge and we are continuously keep on gaining the knowledge when these knowledges or connected with your mind then that become an idea so ideas are nothing but connections between the knowledge in your mind uh, how can we say that for example it is an it is an idea that uh, comes to thomas alva edison that later become a electric electric bulb it is an idea for isaac newton on uh, seeing a falling apple that becomes a law of gravity and when archimedes everyone knows that uh, the famous word of eureka from archimedes that idea came when he was taking his bath so idea ka, idea namalukku endu eppo varum appadina solla mudiyadhu eppa vena varalam ipo actually eppadi solalam appadina ipo thomas alva edison isaac newton portha varaikum ஐசக் நியூட்டனுக்கு வந்து இந்த ஐடியா வந்து ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீக்கு கீழே படுத்திருக்கும் போது வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் வந்து ஃபாலோ ஆகுது ட்ரீலேருந்து அது வந்து நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவ்ரி டே இட் இஸ் ஆக்சுவலி நடந்து அது வந்து நடந்திருக்கும் நிறைய பேர் அந்த மரத்துக்கு கீழே படுத்திருக்கலாம் 
but when isaac newton lay down and the apple fall down some idea came to his mind why this apple is falling down abadina avarku or thought varudhu appo and the thought and the and the and the thought irukla that is his knowledge so and the knowledge and the thought da idu vande avar study panna vekkudhu so and the thought vande avara இந்த ஆப்பிள் விழுறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணும்போது அண்ட் ஹி கோஸ் தட் அண்ட் ஹி லெட் ஆன் த லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் அ கான்செப்ட் இப்போ இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ இந்த செஷன் கூட இப்போ ஒரு ஃபாலிங் ஆப்பிள் மாதிரி தான் இப்போ நாங்களாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் ஃப்ரீ அவ்வளோ தான் ஸோ நிறைய ஃபோரமில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எஜுகேஷ்னல் ஃபோரமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோரமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நிறைய உங்களை மாதிரி இப்போ தட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபோரம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோரமில் வி யூஸ் டு டாக் மெனி திங்ஸ் மேபி ரிப்பீட்லி த சேம் திங் அட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸோ ஒரு ஃபாலிங் ஆப்பிள் மாதிரி தான் பட் இட் இஸ் நாட் த ஃபாலிங் ஆப்பிள் தட் இஸ் அ திங் தட் இஸ் டு பி நோட்டட் இட் இஸ் த அப்சர்வேஷன் இன் தட் ஃபாலிங் ஆப்பிள் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ அந்த கீழே உள்ள இருக்கிற ஆப்பிள் மாதிரி தான் நாங்களாம் ஒவ்வொரு ஃபோரம்லேயும் போய் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பற்றியும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றியும் இன்னும் நிறைய எங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி லைக் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பற்றியும் பேசிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த ஐசக் நியூட்டன் மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸில் சில பேர் அதை வந்து அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க த ஹவு தே ஆர் டேக்கிங் தட் அண்ட் ஹவு தே ஆர் அனலைசிங் தட் அண்ட் ஹவு தே ஆர் டெவலப்பிங் தம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இங்கே அதுதான் நான் சொல்ல வர்ற விஷயம் அவங்கக்கிட்ட ஸோ இப்போ இன்னைக்கு என்னோட செஷன் ஒரு நைன்டி மினிட்ஸ் நான் உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன் நைன்டி மினிட்ஸ்ங்கிறத நான் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வில் ஹேவ் ஏ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கூட கூட எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் டைம் ஸோ அது வந்து நார்மலாக இப்போ நம்மளுடைய இந்த செஷனில் நான் சொல்கிற நம்மள நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிற நைன்டி மினிட்ஸும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ பட் அதில் ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட் உங்களுக்குள்ள சம்திங் தட் மே பி இன்ஸ்பயர்ட் ஆர் சம்திங் தட் மே பி மோட்டிவேட்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தது தட் மே பி இக்னைட் யுவர் மைண்ட் ஆர் இக்னைட் யுவர் சம்திங் அபவுட் யுவர் நாலேஜ் ஆர் ஐடியாஸ் தட் இஸ் த மொமெண்ட் தட் ஐசட் நியூட்டன் காட் ஆன் சீங் த ஃபாலிங் ஆப்பிள் அதுதான் வந்து அங்கே நடக்கிற அந்த மேஜிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி ஒன் இந்த செஷனில் இங்கே இருக்கிற பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு இந்த செஷன் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் இந்த நைன்டி மினிட்ஸில் ஏதோ ஒரு ஒன் மினிட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நடந்ததுன்னா ஐ ஹோப் தட் திஸ் செஷன் வில் பி அ வெரி குட் செஷன் ஃபார் ஃபார் எவ்ரி ஒன் பர்டிகுலர்லி ஃபார் ஏ ப்ரெசென்டர் ப்ரெசென்டர் லைக் மீ ஸோ இதுதான் அந்த அந்த ஸ்டார்ட் அப்கான ஒரு ஐடியா ஸோ இந்த ஐடியா எங்கேருந்து வரும் எப்போ வேணால் வரலாம் இப்போ வந்து ஆர்கிமிடிஸ்க்கு வந்து குளிக்கும் போது வரது வந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த இந்த பிரச இந்த இதை பற்றி நீங்கள் என்னை யோசிச்சு பார்த்துட்டு எங்கள் எப்படியாவது யோசிக்கும் போது ஒரு ஐடியா வரலாம் அண்ட் தீஸ் ஐடியாஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ யூ ஹவ் டே எவால்வ் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபிளாஷஸ் ஆஃப் இன்சைட் ஒரு ஐடியாஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு இன்சைட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது தட் ஹேஸ் டு க்ரோ அண்ட் எவால்வ் அப்போ அந்த ஐடியா வந்து க்ரோ அண்ட் எவால்வ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் பிளான்ட் ஏ சீடு ஸோ நீங்கள் ஒரு பாட்டில் வந்து நல்ல விதை போட்டிங்கன்னா தான் அதை அடுத்து ஒரு செடியாக வரும் விதையே போடாமல் அதில் செடி வரும் அப்படின்னு டெய்லி தண்ணி ஊற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இங்கே நிறைய பேர் அவங்களுடைய அட்டம்ப்ட் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அவங்க அந்த சீடே வந்து பிளான் பண்ணலை பட் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஏ பிக் ட்ரீ ஸோ அது எப்படி நடக்கும் ஸோ அப்படி தான் இங்கே இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபெயிலியூர் ஆகிறாங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃபெயிலியூர் ஆகுது காரணம் அவங்க வந்து நல்ல ஒரு குட் சீட்ஸை வந்து முதல்ல பிளான் பண்ணுறதே இல்லை த சீட்ஸ் அப்படின்னு நான் இங்கே சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் நாலேஜ் ஸோ வென் யுவர் நாலேஜ் அபவுட் த திங்ஸ் தட் யூ பிளான் டு டூ ஆர் யூ வாண்ட் டு டூ தென் தட் வில் பிகம் ஏ தட் வில் பிகம் அன் ஐடியா அண்ட் தட் வில் டெவலப் அஸ் ஏ ப்ராடக்ட் அண்ட் தட் வில் டெவலப் அஸ் ஏ ஸ்டார்ட் அப் ஸோ நார்மலாங் சார் is not changing not changing sir uh, whether this changing
Actually, uh, I, I was in the 15th slide near the near about. So I thought you are giving some introductions. No, no, sir, no, sir, no, sir. I keep on proceeding with that. I'll again connect, sir. I'll again connect. Okay, sir. So just a minute, sir, please, sir. Sure, sir. Is it visible now, sir? Sir, sir is it visible now, yeah. sir? Yes, sir, visible, sir. OK, I, I'll uh, start from the beginning, sir, and I'll make some uh, moment. Yeah, whether, yeah. It can, whether it is changing, sir? No, sir. Still in the profile, sir. Slide two. Still in the profile slide, sir. Yes. But I am. It is changing in my screen. So you can uh, start the slide show, sir, from the beginning. Yes, sir. Please, sir. That 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 is what I am trying. Sir, uh, please share your entire screen, sir. Uh, uh, there are three options. While presenting. Yeah, yeah. Uh, share entire screen, sir. OK, one, one, one second. So we have to share the entire screen, OK, sir? OK. Hold on. And in that, uh, Whether it is connected now, sir? Yes, sir. Connected, sir. You can change the slide, sir. Okay, one, one, one second. Sir. I'll start from the beginning, sir. It is changing, sir? Yeah. Uh, yeah, changing, sir. Changing, sir. Now, fine. Changing. Sir. Okay, fine, fine, sir. fine, sir. Okay, okay, okay. okay sir. Sorry for the interruption, sir. Okay. So, again, I'll just to show the beginning slides. So, every startup actually it begins with an idea. I told you, no. So, that that is. Uh, where it's a uh, startup is beginning is it begins with an idea and these ideas are normally coming from our knowledge so the knowledge is some uh, we are gaining from uh, our day to day learning through various kind of uh, sources and when we are connecting this knowledge in your mind that become an idea at one stage so i told uh, like uh, for some examples i refer some examples related to how that idea I came for different kind of uh, uh, fam famous personalities like uh, Thomas Alva Edison. But that idea of Thomas Alva Edison later on became an invention of electricity and electric bulb like that. And similarly, the idea uh, that uh, came for Isaac Newton developed as an app, uh, came from an apple developed as a law of gravity, Archimedes, and Eureka. And uh, these ideas normally. They are not just flashes of insight. So actually, it has to grow and evolve. So every uh, like how you are uh, 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 you are planting a, a seed in a pot and how you are uh, growing your plant, the same the same like that. Your ideas have to grow inside you and it has to evolve. And for that, first you have to plant good seeds. That is the most important thing. So Every one of our Mandal learning and never the boring law and the weather, I am Marama and the Yenama with the Yon, the Marama or Ninga Admari Unglukula and never 
என்ன நீங்க நாலேஜ் நீங்க வந்து கெயின் பண்றீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து தாட்டா டெவலப் ஆகும் ஐடியாவ டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகும் அந்த ஐடியா தான் லேட்டர் ஆன் பிகம் ஏ ஸ்டார்ட் அப்பா மாறும் அப்போ ஆல் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபண்டமெண்டல் திங் பேசிக்ஸ் பேசிக்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் தட் இஸ் யுவர் கேப்சரிங் ஆஃப் த நாலேஜ் இன்சைட் யூ ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய இன்னைக்கு இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் வேர்ல்டில் இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்படி வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் எமர்ஜ் ஆகி வந்தது தான் இது வந்து இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரு நியூ தாட் இல்லைன்னா ஒரு நியூ ஐடியா அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது தெர் ஆர் மெனி சக்ஸஸ்ஃபுல் வெஞ்சர்ஸ் இன் திஸ் க்ளோப் இஸ் ஜஸ்ட் தே ஆர் ஆல் ஏ ரீமிக்ஸ் ஸோ ரீமிக்ஸ்னா இப்போ நீங்கள் கூட இப்போ நம்ம வந்து இப்போ மியூசிக்ஸ் கேட்கும்போது பார்க்கலாம் சில சாங்ஸ்லாம் ரொம்ப ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும் நல்லா அது வந்து நல்லா அது ஒரு அட்ராக்ஷன் பட் சில சாங்ஸ்லாம் ரீமிக்ஸ் சாங்ஸ் இருக்கும் ஸோ சம் ஓல்டு வெர்ஷனை வேற மாதிரி ரீமிக்ஸ் பண்ணி அது இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு கொடுக்கறது ஸோ அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் சில நேரம் அப்படி நம்ம நம்மளுடைய ஐடியாஸ் வந்து ஏதோ ஒரு இன்னோவேஷனாக எப்போ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி யாருக்கோ வந்த ஒரு ஐடியாவை மேபி இன்னைக்கு இன்னைக்கு அதை நம்ம ரீஷேப் பண்ணி ரீமிக்ஸ் பண்ணால் தட் ஆல்சோ பிகம் ஏ குட் ஐடியாவை மாறு மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் கூகுள் ஸோ கூகுள் வந்து இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டோடைய ப்ரீமியர் சர்ச் இன்ஜின் But Google வந்து இட் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் இன்ஜின் இன் த வேர்ல்டு கூகுளுக்கு முன்னாலே வந்து யாஹூ ஆல்டாவிஸ்டா எக்ஸாய்ட் இந்த மாதிரி நிறைய சர்ச் இன்ஜின் வந்துருச்சு அப்போ நம்ம என்ன இதில் புரிஞ்சுக்கலாம்னா கூகுள் வந்து ஒரு பெரிய இன்னவ இன்வென்ஷன் கிடையாது அது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு ஐடியாவை ரீமிக்ஸ் பண்ணி அன்னைக்கு அதில் இருந்த ஃப்ளாஸ் எல்லாம் என்ன ஏற்கனவே இருந்த அந்த யாகூலையோ இல்லை ஆல்டாவிஸ்டாலையோ இல்லை எக்ஸாய்ட்லையோ இருந்த ஃப்ளாஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி Uh, the targeted customer is the best product to emerge. So that is a success. If you look at LinkedIn, it is not the first social network. LinkedIn is 6 degrees, Friendster, Abdingaramari, social networking is developed. But that is popular because of some reasons. So 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 that is popular because of some reasons. இந்த மாதிரி தாட்ஸை எப்படி வந்து ஒரு ஐ ஒரு ஐடியாவை எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக டெவலப் பண்ணி அது ஒரு வெஞ்சராக மாற்றினாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம சில ரோல் மாடல் ஆண்டர்பிரினர்ஸை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் 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 எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ ஹியர் பிக்சர் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர் ஐ டோன் ஹோ மெனி ஆஃப் யூ நோ ஐடென்டிஃபை ஹிம் யாராவது இவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எனக்கு சொல்ல முடியுமா உங்களோட வாய்ஸ் எனேபிளாக இருந்ததுன்னா எனி ஆஃப் யூ கெஸ் இஸ் ஆண்டர்பிரினர் He is Mr. Rajiv Chileka. Rajiv Chileka, who is saying that you have a technical background, an uh, engineering uh, graduate. Uh, he went to the United States uh, for studying MS. And uh, after completing his MS, he worked in the, uh, uh, that is, uh, Disney, uh, Disney World. So, in Disney World, uh, in the animation team, uh, Tom and Jerry, and the Marinari, uh, Mickey Donald, அந்த அனிமேஷன் டீமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு நல்ல ஒரு கிரியேட்டிவ் இன்ஜினியர் ஸோ ஒரு நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு சவுத் இண்டியன் காய் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்பா அம்மா ரொம்ப சாதாரணமான ஆளுங்க பையனை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு ஆஸ்மோனி ஆஸ்மோனி யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியில் நல்லா படிச்சுட்டு யூஎஸில் வந்து ஒரு நல்ல யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ் கிடச்சி அங்கே போய் ஒரு ஜாப்பில் செட்டில் ஆனால் என்ன நினைப்பாங்க பொதுவாக So, life is settled, career is good. That's why they go. But uh, at one, one stage, Rajiv Chileka feels very bored. That was for three years. Later. So, in Disney, he felt very bored. Because, why are they asking? They have a lot of ideas, but they don't have to do anything. So, they don't have to do anything. 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 இவர் இவங்க கிரியேட்டிவ் ஹெட்டுக்கிட்ட போய் சொல்கிறார் சார் இன்னைக்கு கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக திங்க் பண்ணுறாங்க நம்ம அவங்களுக்கு வேறு மாதிரிலாம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ பட் அவங்க அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணலாம் ஸோ எல்லோரும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க டாம் அண்ட் ஜெரி காமிச்சா தான் குழந்தைங்க சிரிப்பாங்க சார் நான் குழந்தையாக இருக்கும்போது டாம் அண்ட் ஜெரி பார்த்து சிரிச்சேன் இப்போ என் குழந்தைய அதே பார்த்து சிரிக்கணும்னு என்ன இருக்குது வேறு மாதிரி பண்ணுவோமே அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் பட் அவங்க அதை அதுக்கு வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்போ அவருக்கு ஒரு போர்டம் வருது என்னடா அதை நம்ம நிறைய அனிமேஷனில் நம்ம செய்யலாம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம கையை கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அப்போ நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறத ஒரு ஓனர் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தா தான் செய்ய முடியும் அப்பட
டிஸ்னி வந்து யூஎஸ் கம்பெனி அவங்களுக்கு உலகம் முழுக்க மார்க்கெட் இருக்கு டார்கெட் கஸ்டமர் யாரு எல்லாம் கிட்ஸ் குழந்தைங்க ஸோ அந்த குழந்தைங்களை வந்து நம்ம அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக டிஸ்னி வந்து யூஎஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற டார்கெட்டட் கஸ்டமர் வரைக்கும் ரீச் ஆகுது பட் இந்தியாவில் இருக்கிற டார்கெட்டட் கஸ்டமர் அந்த கிட்ஸ் செக்மெண்ட்டில் அவங்க என்ன லைக் பண்ணுறாங்கன்னு இவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல இவங்களா ஒரு அசம்ஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கிற கிட்ஸ் இன்னைக்கு எப்படிலாம் வந்து அவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்க அவங்க என்னெல்லாம் திங்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த காலத்தில் நம்ம தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதைகள் ஒரு அம்லி மாமாவிலேருந்து ஒரு ஏஹெச்சர் கதைகள் அது மாதிரி நிறைய வந்து எபிக்ஸில் சொன்ன ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் நம்ம பா நம்ம கேட்டு அட்மேர் ஆயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்தியன் கிட்ஸை வந்து ரொம்ப அட்மேர் பண்ணியிருக்கு அதில் நம்ம வந்து நிறைய பண்ணலாம் அனிமேஷன்லேயும் அவர் திங்க் பண்ணுறார் அப்போ இது இவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்கு ஸோ வேர்ல்டே அது குழந்தைகள் என்ன இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம வந்து அதை ஊற்றுக்கு இங்கே அமெரிக்காவில் உட்காந்து நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு தாட் வருது ஒரு நாள் இம்மிடியட்டில் இ ரிட்டன் பேக் டு இந்தியா அவங்க அப்பா கிட்ட கூட இன்ஃபார்ம் பண்ணலையா ரிட்டன் பேக் டு இந்தியா வந்து இங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வெரி ஷாக் ஏன்னா வந்து நல்லா சரியில்டா ஒரு லைஃப் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு பையன் வேலை விட்டுட்டு இங்க வீட்டுக்கு வந்து கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன்ட்டு அவங்க அப்பா அப்பா தான் ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் பண்ட் வச்சிருக்காரு அதை கொஞ்சம் கொடுக்குறாரு அவங்க வீட்டு மாடியில கிரீன் கோல்டு அனிமேஷன் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு ரெண்டே பேரு தான் எம்ப்ளாய் இவரும் இன்னொரு ரெண்டு பேர் மொத்தம் இவரை சேர்த்து மூணு பேர் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து குட்டி குட்டியா சில கிரியேட் யூஸ் பண்றாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் யங்ஸ்டர்ஸ் அப்பதான் ஃப்ரெஷர்ஸ் அவங்களை ட்ரெயின் அப் பண்ணி ஒரு பண்றார் நிறைய கார்ட்டூன் பிக்சர் அந்த அனிமேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்ப இருந்த டிவி சேனல்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய நடக்கிறாங்க யாருமே அப்பாயின்மெண்ட் கூட கொடுக்கறது இல்ல ஆனா வெக்ஸ் ஆகல கண்டினியூஸா ட்ரை பண்றாரு அப்ப ஒரு நாள் வந்து இவங்க மூணு பேர் ஸ்டாஃப்ஸும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஒரு டீ ஷாப்ல வந்து வெளியில டீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது தூர்தர்ஷனோட வெஹிக்கிள் ஒன்று கிராஸ் ஆயிருக்கு உடனே இவருக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய ப்ரைவேட் சேனல்ஸ்ல தான் போய் கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் தூர்தர்ஷன்ல போய் கேட்கவே இல்லையே தூர்தர்ஷன் நம்ம குழந்தைங்களா இருக்கும் பார்க்கும்போது பார்த்த சேனல் தானே ஏன் அவங்கக்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு போறாரு அப்போ தூர்தர்ஷன் ஒரு ஸ்லாட் ஃப்ரீயா இருக்கு இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் கிரீன் கோல்டு அனிமேஷன் இன்னைக்கு வந்து போகோ அப்படின்னு ஒரு சேனல் இருக்கு உங்க வீட்டுல நீங்க எல்லாருமே நீங்க குழந்தைங்கள் இருக்கிற எல்லாரும் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க அந்த சேனல் எவ்வளவு தூரம் அவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதில் சோட்டா அப்படி மாதிரி கிரியேச்சர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் இது எல்லாமே கிரீன் கோல்டு அனிமேஷன் பண்ண கார்ட்டூன் பிக்சர்ஸ் எந்த டிஸ்னி கார்ட்டூனில் வந்து இவரை வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே இங்கே வந்து டிஸ்னி சேனல் இருந்தது இந்தியாவில் அவங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டே கொடுக்கல இவரை வந்து இவரோட கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க்கு ஐயா இவருக்கு யாரெல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்காத கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க் சேனல்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இருந்துச்சோ அந்த எல்லா சேனல்ஸும் இவர் ஒரு இவர் ஒரு ஆள் நாள் அவுட் டேட் ஆகிப்போச்சு இதுதான் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸோ இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கான ஸ்டார்ட் அப் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஐடியா தான் ஸோ இவருக்கு அந்த ஐடியா எங்கேருந்து வந்தது நாம் ஒர்க் பண்ணுற விஷயம் நம்ம கண்ட்ரியில் தான் அதிக நீட் இருக்கு அதை விட்டுட்டு இங்கே யூஎஸ்ல உட்காந்து நம்ம உட்காந்து இங்கே என்ன நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வந்த ஐடியா அதை டெவலப் பண்ணது இன்னைக்கு கிரீன் கோல்டு அனிமேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்தியன் ஐடி பேஸ் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட அவங்க கம்பெனியில் இன்னைக்கு லாட் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெங்களூர்ல ஒரு ரெண்டு பேர் எம்ப்ளாயோட ஆரம்பிச்ச கம்பெனி டுடே இட் இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் ரெவன்யூ இந்த மார்க்கெட் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அது மாதிரி வந்து அடுத்து இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்குற இந்த பர்டிகுலர் பர்சனாலிட்டி இஸ் ஐ திங்க் வெரி ஃபெமிலியர் டு எவ்ரி ஒன் மார்க் சுசர்பர்க் இவர் வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட்டு இந்த ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிறது எப்படி டெவலப் ஆச்சு என்ன எங்கேருந்து அது வந்து கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியா ஆக்சுவலாக இந்த ஐடியா வந்து இவருக்கு வரல இது வந்து ஒரு ரீமிக்ஸ் தான் ஸோ நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு ரீமிக்ஸ் அந்த மாதிரி ரீமிக்ஸ் தான் ஒரிஜினல் ஐடியா யாருக்கு வந்ததுன்னா ஆக்சுவலாக ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஜுசர்ப
இது வந்து ஒரு சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் எல்லாரையும் நெட்ஒர்க் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபோரம் அது பெரிய சக்சஸ் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில லான்ச் பண்ண அன்னைக்கு பயங்கரமா எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ண அளவுக்கு ஹிட் ஆகுது இப்போ இத இந்த ஒரிஜினல் ஐடியா கிரியேட்டர் யாரு நம்ம அனுப்பி விட்டா நம்ம ஒரு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் அவருக்கு அதுக்கு மேல அதை வந்து டெவலப் பண்ண தெரியல காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்க சொசைட்டில நம்ம ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் வந்து பெருசா நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணல ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட வந்து ஒரு பிசினஸ் மாடலா எடுத்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறதுக்கு அவருக்கு தாட் வரல அவர் அதோட கண்டென்ட் ஆயிடுறாரு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பெரிய சக்சஸ் ஆகுது அவருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்னால ஒரு பெரிய கம்பெனில கேம்பஸ்ல வேலை கிடைக்குது உடனே அந்த வேலைக்கு போயிடுறாரு ஆனா அவருக்கு அடுத்த ஜூனியரா இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ண சுசார் பர்க் வந்து பைனல் இயர் வரும்போதே அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபில எழுதிருப்பாரு இயர் வரும்போதே ஹி டிசைடட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹிஸ் கேரியர் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்றாரு யாரு சுசார் பர்க் ஆக்சுவலா சுசார் பர்க் வந்து ஒரு பெரிய மல்டி பில்லியனரோட பையன் ஏகப்பட்ட பணம் வச்சிருக்காரு அவர் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அவர் வேலைக்கு எல்லாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சில பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாது மார்க் சுசர் பர்க் வந்து ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கும் கீழே உள்ள ஃபேமிலில இருந்து வந்த பையன் ஸ்காலர்ஷிப்ல தான் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறார் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போய் உடனே சம்பாதிச்சு குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் நிலம அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அந்த அதுதான் தட் இஸ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் தீப்புள் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த என்டர்பிரனர்ஸ் ஸோ அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மாடல் கையில இருக்கு இதை விட்டுட்டு நம்ம எங்க வேலைக்கு போய் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டா ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது அங்க வந்து ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டிங் வெஞ்சர் கேபிட்டல் வந்து அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்ச் பண்றாரு இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பேஸ் கனெக்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து இவர் வந்து பேஸ்புக் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை ஒரு டெவலப் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஐடென்டி கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் ரெடி பண்றாரு அந்த பிஸ்னஸ் மாடல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் வர்றாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க பேஸ்புக் டெவலப் ஆகுது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல நடக்குது இந்த இனிஷியேட்டிவ் எல்லாம் இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நம்ம இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸ் தான் ஆகுது இன்னைக்கு பேஸ்புக்கோட ரெவன்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் வேல்யூ கம்பெனி ஹண்ட்ரட் பில்லியன் வேல்யூ கம்பெனினா நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் வேல்யூ கம்பெனி ஸோ கிட்டத்தட்ட லேக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் க்ரோர்ஸ்ல இருக்கும் அந்த கம்பெனியோடைய இன்னைக்கு இருக்கிற வேல்யூ ஸோ ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு ஒரு யங் கிராஜுவேட் ஃப்ரம் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆரம் கை அந்த பையன் ஆரம்பித்தது தான் ஃபேஸ்புக் ஸோ இது வந்து இந்த இது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த தாட் ஆஃப் அந்த ஃபேஸ் கனெக்ட் ப்ராஜெக்டில் இருந்து வருது ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து நீங்கள் பற்றி யோசிக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்குள்ள டெவலப் சம் ஐடியாஸ் அந்த ஐடியா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு சால்வ் சம் ப்ராப்ளம் எப்பவுமே ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்க புதுசா ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணும் போது அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு சொசைட்டில இல்லைன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷனா இருந்தா அது பெட்டரா இருக்கும் ஸோ இவர் ஐடியா சுட் பி அ ப்ராப்ளம் டு சால்வ் சம்திங் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் டார்கெட் மார்க்கெட் வெரி ப்ரிசைஸ்லி ஸோ உங்க டார்கெட் மார்க்கெட் யாரு அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரிசைஸா நீங்க அடுத்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அதில் உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ்லாம் யார் அவங்களுக்கு நீங்கள் உங்க நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற ஐடியா எப்படி வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அண்ட் வாட் ஃபீச்சர்ஸ் வில் யுவர் ப்ராடக்ட் ஹேவ் ஸோ இதில் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணும்போது அதில் என்னெல்லாம் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாரிட்டியாக நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ள நீங்கள் கேட்டு அதுக்கான ஆன்சர்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடி ஆகிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டோ டைப் வருது ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஐடியா ரெடி பண்ணிட்டோம் அந்த ஐடியாவை நம்ம உடனே பிஸ்னஸ் மாடல் ஆக்கிடலாமா உடனே வந்து நம்ம அதை வந்து பிஸ்னஸ் ஒரு ரியல் டைம் பிஸ்னஸ் கொண்டு போகலாமா அப்படின்னா அது வந்து மெனி டைம் இட் மே பி ஏ ஹை ரிஸ்க் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட் உங்களோட அந்த ஐடியாவுடைய அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த ரிஸ்க்கோடைய ஸ்கேல் வந்து இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் டெவலப் ஏ ப்ரோட்டோ டைப் ஸோ ப்ரோட்டோ டைப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ மினியேச்சர் மாடல் ஆஃப் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்க நீங்கள் எல்லாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் 
அடுத்து வந்து நீங்க ஒரு எம்இபின்னு சொல்லலாம் எம்இபின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் ஸோ ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பை டிசைன் பண்ணிட்டு அதை நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்கிற உங்களுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக வரும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்கள் அடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எம்இபி கொண்டு போகலாம் ஸோ எம்இபிங்கிறது அந்த வயபிள் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் ஸோ ஒரு மினிமம் ரிஸ்க்கில் ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் வயபிள் ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அது சக்ஸஸ் ஆனால் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஃபெயிலியூர் ஆனால் அதை லேர்னிங்காக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி வந்து ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பை நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வேலிடேஷன் கொண்டு போகணும் ஸோ ப்ரோட்டோ டைப் அப்படிங்கிறது validation comes in when you determine what user problem you need to solve and how you and but you have not figured out how to solve it so ungalku vandu or problem vandu visible a irukku so indha problem nama solve pandradhukku nammalku or idea irukku abdin ana adu eppadi pandradhungiradhu ungalku clarity illa so appo neenga or prototype ready panni adha neenga validate pannina na it is a critical part of successful product development early testing mean your product will be user focused and more likely to succeed so turning an innovative idea into product is not an easy challenge you have to do your market research identify what your idea will bring to customers prepare a business plan find a co-founder if necessary and develop an mvp so for example ipo ungalku vande or 1 billion dollar company aarambikano appadina or or thought irukku nu vaingala or 1 billion revenue or varshathukku nama company 1 billion 1 billion na 100 crore ஒரு ஹண்ட்ரட் க்ரோ ரெவன்யூ பண்ணுற ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் டாலருக்கு ஒரு ப்ராடக்டை ஒன் பில்லியன் ப்ராடக்ட் ஒன் ஒரு வருஷத்துக்கு விற்றீங்கன்னா யுவர் கம்பெனி வில் ஏர்ன் ஒன் பில்லியன் ரெவன்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொக்கோ கோலா இப்போ கொக்கோ கோலா வந்து ஒரு ஒன் டாலர் ப்ராடக்ட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் பில்லியன் சேல்ஸ் போகும் ரெவன்யூ ஒன் பில்லியன் கிடைக்கும் இப்படி பிளான் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு டென் டாலருக்கு ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புளுக்கு விற்றீங்கன்னா உங்கள் கம்பெனியோட ரெவன்யூ வந்து ஒன் பில்லியன் தான் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சனோட ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸை எடுத்துக்கலாம் ரெஃபரன்ஸாக இல்லை நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலருக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ண போகிறீங்க அதை நீங்கள் டென் மில்லியன் பீப்புள் கஸ்டமரை ரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்களும் ஒன் பில்லியன் கம்பெனி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளிசாக் வேர்ல்ட் ஆஃப் வார் கிராஃப்ட் ஒரு தௌசண்ட் டாலருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து ஒன் மில்லியன் பீப்புள் போனீங்கனாலும் அதுவும் ஒன் பில்லியன் கம்பெனி தான் லெனோவா கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டு இந்த ரேஞ்சில் வரும் ஒரு டென் தௌசண்ட் டாலருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க அதை வந்து ஒரு ஒன் லேக் பீப்புளுக்கு விற்கிறீங்க அது ஒன் பில்லியன் கம்பெனி எக்ஸாம்பிள் டொயோட்டா கார்ஸ் ஒரு ஒன் லேக் டாலருக்கு ஒரு ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணி டென் தௌசண்ட் பீப்புள் விற்கிறீங்க எக்ஸாம்பிள் ஆரக்கிள் என்டர்பிரைஸ் ஒரு டென் லேக் ஒர்த்துக்கு ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்க டாலரில் அது தௌசண்ட் கஸ்டமருக்கு உங்களால் விற்க முடிஞ்சேன்னா நீங்கள் ஒன் பில்லியன் கம்பெனி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரி வைடுங்கிற ஹை அண்ட் மார்கேஜஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி பில்டர்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் ஒன் பில்லியன் கம்பெனி தான் அப்போ உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஒரு ஒன் பில்லியன் ரெவன்யூ பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிஸ்னஸ் வெஞ்சரை நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய மல்டிபிள் ஃபேக்டில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் எந்த எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறீங்கிறத தான் உங்களுடைய அடுத்த கிளாரிட்டி இப்போ நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ண போகிறீங்க யூ ஆர் கோயிங் டு டார்கெட் எ வெரி சிம்பிள் ப்ராடக்ட் பட் இட் ஹேஸ் டு ரீச் ஏ மேசிவ் வேல்யூ ஸோ லைக் ஒன் டாலரில் ஒரு ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணி அது ஒன் பில்லியன் கஸ்டமருக்கு உங்களால் ரீச் பண்ண முடிஞ்சது இல்லை முடியும் அதுக்கான எல்லா உங்களுக்கான அதுக்கான கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அதுக்கான ஒரு உங்களுக்கான அதுக்கான ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் கோ கோ டு தட் இது இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் அடுத்து வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ப்ராடக்டை அவங்களுக்கான பேஷனேட்டில் இருந்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது பேஷன் அப்படின்னா நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும் ஊரில் பல பேர் சொல்லுவாங்க இந்த படித்தா வேலை கிடைக்காது அதை படித்தா வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஹம்பக்கு இன்ஜினியரிங்கில் நானும் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டு தான் ஐடிட் மேஸ் பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் லெட்ரான் ஐடிட் எம்டெக் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் லெட்ரான் ஐடிட் எம்பிஏ இன் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆண்டர்பிரனராக இருக்கேன் அது இப்போ நான் படித்ததுக்கும் என்னோடய கேரியருக்கும் என்ன பெரிய அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய ரிலேட்டட் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் படித்த எல்லாமே
அது படிக்காதீங்க வேண்டவே வேணாம் ஸோ உங்களோட பேஷன் தான் உங்களை ட்ரைவ் பண்ணணும் எப்போவுமே அந்த பேஷன் அது மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் அப்லேயும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஒன் பில்லியன் ரெவனி பண்ணுறதுக்கு இங்கே யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் இந்த மாடல் எடுத்தால் செஞ்சிடலான்னு ஆனால் அதில் உங்களுக்கு பெரிய பேஷன் இல்லை அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸே இதில் கிடைக்காது அதில் நீங்கள் எவ்வளோதான் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலும் உங்களுக்கான சக்ஸஸ் பாயிண்ட் வந்து லிமிட் ஆயிரும் அதே மாதிரி இஃப் த மார்க்கெட் இஸ் பிக் அனவ் த நெக்ஸ்ட் வேலிடேஷன் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து எம்இபி பண்ணுறது தான் ஸோ எம்இபிங்கிறது மினிமம் வைபிள் ப்ராடக்ட் A minimum viable product is not a product, it is a process in which we are going to test something. If you look at how we can do the MEP, we can use a model. 1, 2, 3, 4. We can do it. 1 is a simple product. 2 is a development. 3 is a car. 4 is a advancement. 1 is a small skirting. ஒருத்தர் <laughs> அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல் உடைக்கிற இடத்துல கிரானைட் வந்துடும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய கிரானைட் கம்பெனியோட ஓனர் ஆயிடுவார் அப்படியே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பாஸ் ஆயிடுவார் முதல் நாள் வந்து பால் ஊற்றிட்டு இருப்பாரு ஒரு படத்துல அவர் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரே பாட்டில் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெரிய அவங்கள மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அதுன்னு பெரிய ஆள் ஆயிடுவார் இதெல்லாம் வந்து சினிமாட்டிக்காக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்க வழியே ரியாலிஸ்டிக்ல இதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போலாம் யாராவது சக்ஸஸ்ஃபுல்லானா அடுத்த நாள் அவங்க மேலே போய்ட்டு கீழே விழுந்துருவாங்க எந்த குரோத்துமே வந்து அது வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா தெர் ஆர் டூ திங்ஸ் ஒன்னு வந்து அது வந்து அது எப்படி சொல்லுவாங்க இந்த சில சில குரோத் எல்லாம் இட் இஸ் கம்பேர்ட் வித் ஸ்வெல்லிங் லைக் தட் அதாவது வீக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாடியில் ஏதோ அடிப்பட்டு வீக்கம் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் அதுவும் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு குரோத் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து தானே அது கொஞ்ச நாளில் மறைஞ்சு போயிடும் பட் ரியல் குரோத் எப்படின்னா அதை வந்து நீங்க என்ன லாஸ்டிக்கா இருக்கும் இட் கீப்ஸ் ஆன் கிளைமிங் த லேடர்ஸ் அது வந்து திருப்பி பேக்கில் போகாது ஸோ அப்படி தான் வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் ஸோ பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு நைட்டில் யாருமே வந்து ஒபாமா ஆயிட முடியாது அந்த மாதிரி வந்து உங்களை வந்து யாராவது இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் அதெல்லாம் நடக்காது ஸோ நிறைய நீங்கள் அதுக்கு உங்களை நீங்கள் எக்யூப் பண்ணணும் டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து எஃபோர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அதில் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற அந்த எஃபோர்ட்டை வந்து கால்குலேட்டிவாக ரிஸ்க் எடுக்கணும் அந்த கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க்கில் ஃபெயிலியூர்ஸும் வரும் சக்ஸஸும் வரும் ஸோ சக்ஸஸுக்கும் ஃபெயிலியூருக்கும் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சக்ஸஸுங்கிறது ஆக்சுவலாக இட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஃபெயிலியூர்ஸ்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் ஒரு ஃபெயிலியூருக்கும் இன்னொரு ஃபெயிலியூருக்கும் இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் சக்ஸஸ் ஸோ இட் இஸ் இட்ஸ் அ சைக்ளிங் ப்ராசஸ் நோ படி வில் எவர் எவர் மீட் த சக்ஸஸ் ஆர் நோ நோ படி வில் எவர் மீட் த ஃபெயிலியர் இட் வில் கம் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி இட் வில் கம் வென் யூ ஆர் டேக்கிங் சம் ஸ்டெப்ஸ் யூ வில் சக்ஸீட் அண்ட் யூ ஆர் டேக்கிங் சம் ஸ்டெப்ஸ் யூ மே கெட் எ ஃபெயிலியூர் and that failure will be a part of your uh, learning and uh, lessons and that will keep you uh, that will take you to the next success so abadi da irukum so appa nama andha mari da or mep a nama ready pannanum so in spite of that many startup fails why so many startup fails because of its own list of reasons we, ca- we cannot uh, say any common reasons for the failure of uh, uh, the overall startups so it, it it has its own reasons some may be over engineered products சில சில நேரம் நம்ம சில ப்ராடக்டை ரொம்ப அட்வான்ஸாக நம்ம திங்க் பண்ணிடுவோம் நம்ம வெரி வெரி சூப்பராக ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் வெரி வெரி எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருப்போம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரொம்ப அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் அது ஃபெயிலியூர் ஆகும் அது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே ப்ராடக்டை வேற ஒருத்தங்க பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிடும் ஏன்னா அது அப்போ தான் மார்க்கெட்டில் ஏன்னா கஸ்டமருக்கு சில விஷயம் புரியவே புரியாது நீங்கள் பண்ண இன்னோவேஷன் வந்து புரியாது லேட்டர் ஆன் அது வந்து ரொம்ப வேற மாதிரி ஒரு சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன் வந்து அது ஹிட் ஆயிடும் அது மாதிரி இக்னோர் ஆர் மிஸ் இன்ட்ரப்ட் யூஸ் அ ஃபீட்பேக் இதுவும் வந்து ஸ்டார்ட் அப்க்கு கிடைக்கிற ஒரு ஃபெயிலியூர் எப் எப்போவுமே ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கும்போது நம்மளோட யூசர் தான் நம்மளுடைய பிக்கஸ்ட் டீச்சர் அவங்க தான் நம்மளுக்கு நிறையா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நம்ம கஸ்டமர்ஸ் அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கிறத கீனாக வாட்ச் பண்ணணும் கீனாக லிசன் பண்ணணும் அவங்க அன்றாடம் நம்ம 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 வந்து நம்ம நம்ம அவங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுற ஒரு விஷயத்த அவங்க வந்து அசஸ் பண்ணி அவங்க நம்மளுக்கு ஃபீட்பேக்
நான் ஃபெயிலியூர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அது மாதிரி எம்இபி ஜஸ்ட் டோன்ட் கெட் இட் தே டோன்ட் கெட் த நோஷன் ஆஃப் த எம்இபி அண்ட் ரெசல் தே ஃபெயில் டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் செட் த ரைட் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு நிறையா ரீசன் இருக்கலாம் நோ மார்க்கெட் நீட் இல்லாத ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் ரேன் அவுட் ஆஃப் கேஷ் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மிஸ் கான்செப்ஷன் மிஸ் ஃபெயிலியூர்ஸ் அது ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்ட் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு வந்து அதில் தான் தவறு நடக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன என்ன கேபிட்டல் வாட் இஸ் அ கேபிட்டல் ஸோ கேபிட்டலுங்கிறது உங்களுடைய முதலீடு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வாட் இட் நீட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணணும் அதில் தேவையில்லாத இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து போட்டோம்னா தட் பிகம் என் டெட் கேபிட்டல் ஸோ அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தேவைப்படும் நல்ல மெஷினரிஸு அந்த மாதிரிலாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் பண்ணிட்டு இருப்பார் பிஸ்னஸில் உடனே அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் காமிச்சிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஆடி காரில் போனால் தான் என்ன மதிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ஆடி கார் வாங்குவார் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஆடி கார் வாங்கி டெய்லி அதில் போய் கம்பெனியில் போனால் தான் கம்பெனி நடக்கணும் இல்லை அவர் வந்து சொசைட்டியில் தன்னை அப்படிலாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறார் இந்த ஐம்பது லட்ச ரூபாயை அந்த காரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் அங்க தேவையான ஒரு மிஷினரிஸ்ல ஒரு டெக்னாலஜியில இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தாரு இல்லைன்னா ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா அது அது வந்து அஞ்சு கோடி ரூபாய் அடுத்த வருஷமே அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கும் ஆனா அவர் ஆடி கார்ல ஐம்பது லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணது அடுத்த வருஷம் அந்த காரை ரீசேல் பண்ண போனாருன்னா பத்து லட்ச ரூபாய் கூட வாங்க மாட்டான் அந்த காரோட செகண்ட்ஸ் வேல்யூல ஸோ இதுதான் பினான்சியல் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்ல ராங் கால்குலேஷன்ஸ்ல போய் ரேன் அவுட் ஆஃப் கேஷ்ல போய் நிறைய என்டர்பிரினர் இல்லை நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான ரீசன் அது மாதிரி நாட் த ரைட் திங் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா நல்ல டீமோட இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் ஸோ அந்த டீமை வந்து பில்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு அண்டர்பினரோட பெரிய எபிலிட்டி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெட் அவுட் கம்ப்ளீட் அவுட் காம்பீட்டட் ஸோ காம்படிஷனை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணாமல் அவங்க நம்ம வந்து நம்மளா ஒரு நம்ம வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குதுனே தெரியாமல் நம்ம வந்து ஒரு முடிவு எடுத்து அதில் வந்து ஃபெயிலியூர் ஆகிறவங்க நிறையா இருக்கிறாங்க அது மாதிரி ப்ரைசிங் இஷ்யூஸ் அவர் காஸ்ட் இஷ்யூஸ் அது மாதிரி யூசர் அன்ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் வித்வுட் ஏ பிஸ்னஸ் மாடல் புவர் மார்க்கெட்டிங் இக்னோர் த கஸ்டமர்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் த மெயின் ரீசன்ஸ் ஒய் ஆர் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஃபெயிலிங் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ஃபெயில் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் த ரைட் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இன் யோர் டீம் பட் இந்த ஃபெயிலியூர்ஸை வந்து நம்ம எப்பவும் பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா தாமஸ் அல்வா அடிசினுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே அது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லெசன் தான் Uh, so he used to say one thing i have not failed i have just found 10000 ways that won't work so patara nerava na fail aayiruken adha vandha failing nenikala patara nerava na idai eppadi seiyakudadunu kattukitten appdinu solrar so adukka nammalum or patara nerava fail aalam appdinu artham illa but idella nam enna porinjikalana avlo dhooram vandu failures vandalum adu vandu success pandradhukana ability thodarndu irundadna we can become a successful entrepreneur அது மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல்னு ஒன்று இருக்குது இது எப்படி நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ கம்பெனி செல் அ ப்ராடக்ட் டு கஸ்டமர்ஸ் இட் டெஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு பிஸ்னஸ் கிரியேட்ஸ் டெலிவர் அண்ட் கேப்சர் வேல்யூ இன்னைக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் மாடல் இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு பி டு பி மாடலில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் பி டு பிங்கிறது பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் யூ யூ கேன் செல் அ ப்ராடக்ட் ஃபார் அனதர் பிஸ்னஸ் ஆர் யூ கேன் செல் அ ப்ராடக்ட் டு ஏ கன்சியூமர் பி டு சி ஆர் இட் மே பி ஏ கன்சியூமர் டு கன்சியூமர் லைக் இன்றைக்கி இருக்கிற ஓஎல்எக்ஸ் அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் or consumer to consumer platform are there business to government you can take projects from government and you can do many business like nariya pathinga na upcoming countries la iruk lot of country iruk anga la vandu infrastructural development panni kudukkuradhukku team e kedaidhu ipo neengala civil engineering padikkira students ungalku adanal idhula periya scope iruk adanal na solren engalude and export import industry la naanga nariya market study pannirukom adhula one of the upcoming foreign trade la irukra one vandu project exports project exports na இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பவர் பிளான்ட் வந்து பில்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பவர் பிளான்ட்டை கட்டி அதை எரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறது என்டையராக வந்து ஒரு டேர்ன் கீ ப்ராஜெக்டாக எடுத்து செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு அவங்க
ஒரு ஐடியாவை வந்து டெவலப் பண்றீங்க ஒரு ப்ராடக்டா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா பிசினஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ரெடி பண்றீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க ஒரு மாடல் பண்றீங்க பிசினஸ் பண்றதுக்குன்னு அந்த மாடலை நீங்க ப்ராசஸ் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் த பிஸ்னஸ் ஸோ நார்மலா வந்து இது எப்படி பண்ணலான்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ லிஸ்ட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஐடியாஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத லிஸ்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் அதை வந்து ஒரு பிச் டெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம இப்ப அடுத்து நம்ம பாக்கலாம் இந்த பிச் டெக் அப்படிங்கிற உங்க ஐடியா வந்து அவேலேட் பண்றதுக்கான ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் அது அதுக்கப்புறம் அதை நீங்க வேலிடேட் பண்ணுங்க உங்களோட அந்த ஐடியா வந்து வித் ஒரு டார்கெட்டட் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட அதை நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க என்ன ரிப்ளை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வேலிடேட் பண்ணுங்க And uh, after getting the validator, if it is passes, that validate from the customers will be able to get positive feedback and the idea is good, you don't have to do the business model. But if you have the validation, if you have failure, then again repeat, that is go to idea number two. If you have a list of ideas, one, two, three, four, if you have a list of ideas, you have a list of ideas, this is a prototype. If you have a list of ideas, you have a list of ideas in a process. இந்த பிச் டெக் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அனடமி ஆஃப் த டென் மினிட் பிச் இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 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 இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ எடுத்துக்கோங்க எந்த ப்ராப்ளமுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன் கொடுக்க போறீங்க என்ன ட்ராக்ஷன் அதில் அதில் உங்களோட மார்க்கெட் சைஸ் என்ன கஸ்டமர்ஸ் யார் அதில் நீங்கள் என்ன சேல்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க உங்களோட பார்ட்னர்ஸ் யாராக நீங்கள் மேரேஜ் பண்ண போறீங்க உங்களோட ரெவன்யூ மாடல் எப்படி இருக்கும் காம்படிஷன் என்ன இருக்கு நீங்க உங்க பிசினஸ் மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் வந்து டீம் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் எப்படி இருக்கு அட்வைசரி போர்டு யாரு உங்களோட பினான்சியல்ஸ் எல்லாம் என்ன அண்ட் ஃபைனலா உங்களோட ஆஃபர் என்ன ஸோ இதான் வந்து உங்களோட அனாட்டமி ஆஃப் த வேலிடேஷன் இப்ப நீங்க ஒரு பிசினஸ் மாடல் பண்ணும் போது இந்த அனாட்டமியில நீங்க அதை எல்லாத்தையும் நீங்க மேர்ஜ் பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த அந்த பாயிண்ட்ல அந்த இது எல்லாமே நீங்க வந்து அந்த மாடல்ல நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் ரெடி பண்ணும் போது பிஸ்னஸ் பிளான் ஒன்று இருக்கு அதையும் நம்ம சைமல்டேனியஸா பண்ணலாம் ஸோ பிஸ்னஸ் பிளான் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஹவு லாங் ஹவு மச் மணி யூ நீட் டு ரியலைஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் யூஸ்வலி பிஸ்னஸ் பிளான்ங்கிறது டாக்குமெண்ட் இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு பில்டிங் பிளான் போடுற மாதிரி தான் ஸோ இப்ப நீங்க எப்படி ஒரு இப்ப நீங்க இப்ப த்ரீ டி டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்றீங்க நிறைய அந்த மாதிரி பில்டிங் பிளான் போடுறீங்க அந்த பிளான் மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் பிளான் இன்டர்னலி டெஸ்கிரைப்ஸ் அ கம்பெனி ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி இட் ப்ரெசன்ஸ் அ ப்ராஜெக்ட் டு த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் and business plan gerade uh, it is a writing a business plan edukaga na it help to clarify every company activity and optimize and develop your available resource and it improve consciousness on financial aspects such as cash flows break even ellathiyum patti ungalku and the business plan panna panna da ungalku theriyum ena and the cash flow management na sonna illa and the capital patti or example neenga and the and the cash flow management ipo unde ungalude initial capital enna adutha working capital enna adutha revenue revenue enna அடுத்து உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் என்ன பிரேக் யூன் என்ன இதெல்லாம் நீங்க ஒரு கேஷ் ஃப்ளோவ போடும் போது உங்களுக்கே தெரியும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து நீங்க பிளான் பண்றது வயபுலா இருக்குமா இல்லாது ஃபெயிலியூர் ஆகுமா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது என்னால ரிஸ்க் வரலாம் அது வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்கா இருக்கலாம் எக்கனாமிக்கல் ரிஸ்கா இருக்கலாம் இல்ல இப்ப திடீர்னு வந்து பேண்டமிக் மாதிரி சுச்சுவேஷன் நடக்கிறாங்க <laughs> So business is taking risk and uh, giving a problem. That is a, a problem. A problem is that we are risking solving. And the problem is solution find out. Pani, that is the step we go to the business. So that is why you risk it. Because all that time, you have expansion. That is the business or a secret. That is the risk. That is the business. That is the risk. Risk is the business. That is the risk. That is the risk. That is the calculative. That is the important thing. You should not take uh, some. Uh, crude way of taking risk okay engada kai la or kodi ro pana irukku apdi or kodi invest pandren adha odane na vandu periyada adutha naal patra or or one year la or kodi rupay gaana poichu venga apdi panna kodadhu ungitta or kodi rupay irukka 10 lakh rupay invest panni or trial and error pandringa 10 kodi 10 lakh rupay adutha varsham gaana poichu nal ungalku problem illa adha 10 lakh rupay vandu ungalku or 10 percentage money da so you can still have your uh, uh, capital of 90 lakhs investment capacity and in the one year experience la neenga 10 lakh rupay elandradhu vandu இனிமே வந்து பணத்தை எப்படிலாம் நம்ம இழந்துடக்கூடாதுன்னு நிறைய அதுல கத்திருப்பீங்க 
சோ அப்படிதான் வந்து ரிஸ்க கால்குலேட்டிவா எடுக்கணும் அந்த ரிஸ்க வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா செகண்ட் ரிஸ்க் வந்து உங்களுடைய கண்ட்ரோல் இருக்காது இட் இஸ் பியாண்ட் த லிமிட் ஆஃப் யுவர் கண்ட்ரோல் அப்ப அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை த பாத் டு த ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸ் சோ சிக்ஸ் கொஸ்டின் யூ மஸ்ட் ஆஸ்க் அண்ட் ஆன்சர் யுவர் செல் வாட் இஸ் யுவர் ப்ராடக்ட் அவர் சர்வீஸ் ஹூ இஸ் யுவர் மார்க்கெட் வாட் இஸ் யுவர் ரெவன்யூ மாடல் who is began the company and who is your competition and what is your comp- comp- competitive advantage so normal our business model business plan endu enna appdin pathinga na business plan ingiradhu static ah irukum model ingiradhu dynamic adha vandu neenga appa appa neenga adha change pannikalam so nariya business model successful company eppadi emerge pannanga ingiradhukku sila examples na inga kaamikiren for example coca cola eduthitinga na avanga vandu eppadi na key partners key activity value proposition customer relationship customer segment appdinu or anju category avanga pirikkranga இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கீ பார்ட்னர்ஸ் இருக்கிறாங்க பாட்லிங் யூனிட் இருக்கிறாங்க மேனுவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க கீ ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் சப்ளை சீக்ரெட் ரிசிப் பாட்லிங் பிளான்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் ஸ்ரப் ஃபேக்ட்ரி பாட்டில்ஸ் அண்ட் கிரேட்ஸ் இதெல்லாம் அவங்களுடைய கீ ஆக்டிவிட்டி அவங்க செய்கிற அந்த இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் நடக்கிற விஷயம் வேல்யூ ப்ரொப்போசிஷன் என்ன வருது அல்டிமேட்டாக ஒரு கொக்கோ கொலான்னு ஒரு பாட்டிலில் அந்த ட்ரிங்க் வருது கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய மார்க்கெட்டிங்ல பண்றாங்க டிஸ்பிளே அண்ட் பிரிட்ஜஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டு த கஸ்டமர்ஸ் ரெசிடென்ட் அக்கௌண்ட் டெவலப்பர்ஸ் சேனல்ஸ் லைக் லார்ஜ் ஸ்கேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேனுவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இது மாதிரி கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ரீட்டைல் அவுட்லெட் இருக்கு ஸ்மால் ஷாப் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அவங்களுக்கு காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு ப்ரொடியூசிங்க்கு பாட்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல அவங்க காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ரெவன்யூ எங்க இருக்கு பல்க் சேல்ஸ்ல இருக்கு ரீட்டைல் பிரைஸ்ல இருக்கு ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஓவரால் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாடல் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இதில் ஒவ்வொரு இண்டிவ் இன் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் அந்த ஏரியாலையும் அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டடி பண்ணுறாங்க எங்கே எப்போ என்ன இன்னோவேட் பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணுறாங்க எங்கே எதை வந்து சில விஷயத்த தப்பு பண்ணுறோங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி தொடர்ந்து அவங்க அவங்க கம்பெனியை வந்து மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இது மாதிரி ஃபேஸ்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கீ பார்ட்னர் கீ ஆக்டிவிட்டி பாலி ப்ரொப்போசிஷன் ரிலேஷன்ஷிப் கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் அவங்களோட காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மல்டிபிள் செயின் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நடந்துட்டு இருக்கு கூகுள் இதையும் சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஒவ்வொன்றும் இன்டெப்டாக பேசுறதுக்கு டைம் இல்லைங்கிறனால நான் ஜஸ்ட் ஸ்கிப்பிங் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் நார்மலாக இது வந்து எப்படி நீங்கள் ஒரு ஐடியாவை ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ஸாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பாக மாற்றலாம் அப்படின்னா இதுதான் அதோடைய கான்செப்சுவல் திங்ஸ் ஸோ இட் யூ டெவலப் அண்ட் ஐடியா பில்ட் இட் கன்வெர்ட் இட் இன் டு யர் ப்ராடக்ட் அண்ட் மெஷர் இட் ஹவு வயபிள் இட் இஸ் யூ மெஷர் இட் கலெக்ட் த டேட்டாஸ் learn from the datas again go to ideas so everything is a cyclic process so idea ngiradhu one time kadaiyadhu ninga one time one generate panninga adu implement panninga adula varra result edukringa adha thinni thirupi ninga and idea va value add panringa then go to the next step normally startup abingiradhu or entrepreneurship and or entrepreneurship process la beginning stage la nadakkira vishayam da or startup oda duration enna va irukalam abingiradhu nareya perukku vandu nareya answers irukku என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் சொல்வேன் ஜீரோ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் அப்பு நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க ஸ்டார்ட் அப்பு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க ஸ்டார்ட் அப் இருக்க முடியாது கண்டிப்பா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க ஸ்கேல் அப்ல தான் போகணும் ஸ்கேல் அப்னா அடுத்த அடுத்து நீங்க உங்களை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அகைன் இந்த சேம் திங் நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது எப்படி ஆரம்பிச்சிங்களோ அதே மாதிரி தான் அப்பயும் ஆரம்பிக்கணும் பட் அப்ப உங்களுக்கு வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கும் விஷன் இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கான அந்த பேசிக் நிறைய திங்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கும் ஸ்கேல் அப் பண்றதுக்கு அப்ப நீங்க இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த நேரத்துல இன்னும் கேர்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப்ல ஜெயிச்சு ஸ்கேல் அப் பண்ணும் போது லாஸ் ஆனவங்க இருக்காங்க அதனால என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் அன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணீங்களோ அதை நீங்க அது திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடா செஞ்சுட்டே தான் இருப்பீங்க ஸோ நார்மலா இப்போ நம்ம வந்து நிறைய வந்து ஹவு டு டெவலப் அண்ட் ஐடியா and how to make it as a product and the prototype and how to validate appala paathom so idala seiyiradhu abingra or or ability ungalkulla varanum na you should become
நீங்க சைலண்டா அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு நியூ வெஞ்சர் நடக்குது பீப்புள் ஆர் சோ நவ் சோ இன் டு த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பேண்டமிக் வந்து ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு போயிட்டே இருக்கு இப்போ லேர்னிங் கூட பிகம் அன் ஆன்லைன் ஃபார் த பாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இப்போ நாம எல்லாம் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால இப்ப இதே மாதிரி ஒரு செஷன் நீங்க நடத்துனீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க என்ன மாதிரி ஒரு கெஸ்ட் இன்வைட் பண்ணுவீங்க நான் என்ன பண்ணிருப்போம் ஸோ நான் மதுரையில இருக்கேன் ஸோ நான் மதுரையில இருந்து நைட்டு ஒரு ஃபிளைட் ஒரு ட்ரெயினையோ இல்லை ரொம்ப எனக்கு ஒர்க் இருந்தால் காலையில் ஒரு ஃபிளைட்டையோ பிடிச்சி சென்னை வந்து அதுக்கப்புறம் அங்கே நான் ஸ்டே பண்ணி மதியானம் ஒரு டூ தேர்ட்டி டு ஃபோர் ஓ கிளாக் உங்களுக்கு ஒரு செஷன் எடுக்க போகிறேன் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஸோ அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து ஹோட்டல்லேருந்து கிளம்பி ஒரு மணிக்கெலாம் கிளம்பி உங்கள் கேம்பஸ்க்கு வந்து ரெண்டரை மணிக்கு உங்களுடைய ஆடிட்டோரியம் வந்து உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி நாலு மணி வரைக்கும் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் கிளம்பி திருப்பி நான் மதுரைக்கு வந்து அடுத்த நாள் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு என்னோடய என்டையர் ஒன் டே வந்து போயிடும் அதுதானே ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மாடலாக இருந்தது இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் அப்படி தானே பண்ணீங்க இன்றைக்கி எல்லாம் எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ஜஸ்ட் லைக் தட் வி ஆர் கனெக்டிங் எவ்ரி வேர் இப்போ நீங்கள் வந்து இதே செஷனை இன்றைக்கி ஆன்லைனில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க நான் இன்றைக்கி மார்னிங் என்னோடய ஆஃபீஸில் ஒர்க்கெலாம் முடிச்சுட்டு வேகமாக வந்து லஞ்செலாம் சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட அந்த டூ தேர்ட்டி கனெக்ட் ஆகிட்டு இப்போ ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு இன்னொரு அப்பாயின்மெண்ட்டு கிளைண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது எப்படி பாசிபிள் ஆச்சு இன்றைக்கி ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததை நம்ம எல்லோரும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஜூம் இல்லைன்னா இந்த கூகுள் மீட் அப்படிங்கிறது இந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னுக்குள்ளே வந்த டெக்னாலஜியா அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து பல வருஷம் ஆச்சு கூகுள் மீட்லாம் வந்து பத்து வருஷம் மேலே இருக்கு ஜூம்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமா இருக்கு நாம இவ்வளவு நாள் அதை வந்து நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணல அது கவனிக்கல பட் இன்னைக்கு ஒரு மாற்றம் நடந்த போது அந்த மாற்றத்தினால இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்ப யூசேஜ்ல வந்துருச்சு இப்போ இதை கவனிக்கிறாங்க இது யார் கவனிக்கிறா இப்ப இருக்கிற ஒரு நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் கவனிக்கிறாங்க ஸோ இதுல என்னெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்க ரீசெண்டா ஒரு ஆப் பயங்கரமா வந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிளப் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாம் ஆன்லைன்ல நிறைய கனெக்ட் ஆக அந்த கனெக்ட் ஆகும் போது அதுல ஒரு வாய்ஸ் பேஸ்டா ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றாங்க இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஆகுது ஆக்சுவலா இது வந்து கிளப் ஹவுஸ் வந்து ஒரு ஆறு மாசம் தான் ஆகுது லான்ச் பண்ணி ஒரு கமர்ஷியலுக்கு இன்னைக்கு அதோட கரண்ட் ரெவன்யூ கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க இன்னைக்கு வந்து அது ஃபைவ் பில்லியன் கம்பெனி 5 பில்லியன்ங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர் இந்தியன் ருபி முப்பத்தையாயிரம் கோடி இந்தியன் ருபிக்கு வந்து அதோடைய இன்னைக்கு வேல்யூ வந்து அந்த கம்பெனியை ரீச் பண்ணியிருக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அப்போ எங்கேருந்து வந்தது இங்கே இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிளப் ஹவுஸை ரெண்டு பேர் இன்னொரு ரெண்டு ஆண்டர்பினர் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க தே கன்சிடர் த சேஞ்ச் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த மார்க்கெட் மார்க்கெட்டில் நடக்கிற சேஞ்சை பார்க்குறாங்க அண்ட் அந்த சேஞ்சை அந்த மாற்றமை தங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் கிளப் ஹவுஸ் ஸோ இது மாதிரி தான் நிறையா நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெகுலராக திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அங்கே சடனாக ஏற்படுற சில மாற்றங்களில் நம்மளுக்கு சில ஆக் சில விஷயங்கள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம கேரியராக ஏன் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் எங்கள் ஆன்சர் இட் இஸ் அ ட்ரீம் ஆஃப் மெனி பீப்புள் பட் ரியாலிட்டி ஆஃப் யூ ஒய் யுவர் கேரியர் இஸ் நாட் டு கேரி த ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் இட் இஸ் டு கேரி த ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் யூ the economies the wealth creation the employment market and the future of the nation reside in the development of entrepreneurship so normally pathinga na india la nammude strength enna nu kettinga na nammalku vandu human resource dhaan so miga periya alavula india ku vandu india ku irukra asset vandu human resource particularly the young generation ipo neenga world la eduthitinga na iniki vandu 35 years age population one அப்போ இந்தியாவோட அசட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மேன்பவர்ஸுக்கு அமெரிக்கால ஈரோப்ல இருந்தும் ஜப்பான்ல இருந்தும் கம்பெனியா இந்தியால வந்து வேலை க
கொடுக்கறது யாரோ ஒருத்தன் அமெரிக்கால இருந்து ஜெர்மன்ல இருந்து வரணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது அதான் நம்ம செய்யற முட்டாடணும் இப்ப நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் பீப்பிள்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஐ திங்க் ஃபைனல் இயர் ப்ரீ ஃபைனல் எல்லாம் நினைக்கிறேன் வெரி ஆல்சோ இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் யூஆர் யூஆர் ப்ரொஃபஷனல் ஒய் யூஆர் கால்ட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் என்ன அப்படின்னா நீங்க செல்ஃப் டிபெண்டண்டா உங்களை நீங்க அடுத்து நீங்க உருவாக்கலாம் தட் இஸ் வாய் யூஆர் ஆல் ப்ரொஃபஷனல் பட் நாம அதை ப்ரொஃபஷனல்ங்கிறத நம்ம கரெக்டான சென்ஸ்ல நம்ம ஃபீல் பண்றோமா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல நம்ம அதிகமா போக்கஸ் பண்ணது எதுன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் ஒவ்வொரு இன்ஜினியரிங் காலேஜிலும் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எந்த காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக நிறைய பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தா அதுதான் பெஸ்ட் காலேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொண்டு போய் நீ பாட்டோம் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது ஒரு எந்த காலேஜில் இன்னைக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்கை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜோட சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணுறாங்க எந்த காலேஜில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒரு இன்னோவேஷன் அந்த கிரியேஷனுக்கு அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் இங்கே செகண்டரி எந்த காலேஜ் இப்போ அவன் சிவில் படித்தாலும் அவனுக்கு இன்ஃபோசிஸில் வேலை வாங்கி கொடுக்குது அது பெஸ்ட் காலேஜ் அப்படி தான் இன்னைக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனில் அப்போ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்லிப் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நம்மளுடைய ராங் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் ஏ கேரியர் தான் ஸோ நம்ம கேரியருங்கிறது ஐ ஐ எம் நாட் கிரிட்டிசைசிங் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போகிறத இல்லை எம்ப்ளாய் ஒரு எம்ப்ளாய் அதாவது கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஒன்றே படித்து முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்டர்பினர் ஆக முடியாது டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து ஒரு சர்டன் பீரியட் ஒரு மேபி இட் மேபி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ் வி வி ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஒர்க் சம்வேர் அண்ட் கெயின் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த்ரூ த தட் இஸ் அ ப்ராக்டிகல் அந்த ஸ்டேஜ் கடந்து வந்த பின்னாலையும் நீங்கள் உங்களை செல்ஃப் டிபெண்டண்ட்டாக ஒரு ஆண்டர்பினராக மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் யோசிக்கலைன்னா டெஃபினட்டாக ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம லூஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்தியாவில் நடக்குது இந்தியாவில் ஹியூஜ் மேன் பவர் இன்றைக்கி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லை இந்த நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் போய் வேலை தேடுறது இல்லைனா யூரோப்பில் நான் சொல்கிறது வந்து நல்ல எஜுகேட்டட் எங் யூத் மைண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் அங்கே போகிறாங்க அங்கே இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே அவங்க இவங்களுக்கான ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மாடலை இன்றைக்கி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்தியா இந்தியா தான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோடைய பயோனியர் தட் இஸ் இன் டெவலப்பிங் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பட் நீங்கள் ஐடி கம்பெனிஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா யார் இருக்கா ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐடி கம்பெனிஸ் ஆர் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் நாட் இந்தியன் கம்பெனிஸ் நீங்கள் கூகுளில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நிறைய இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் ஏன் ஈவன் நீங்கள் இப்போ பிடிபி போர்ட்டலில் அலிபாபான்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு அதை வந்து ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஜாக்மா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கா சைனாவில் சைனாவில் ஐ இந்த தட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பிங்கோ இல்லை லாங்குவேஜ் ஆஃப் இங்கிலீஷோ ரொம்ப போர் பட் அப்படிப்பட்ட பேக்ரவுண்ட் ஒரு கம்பெனியை பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் போர்ட்டல்ல பி டு பி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல உருவாக்கி இன்னைக்கு வேர்ல்டுல ஹோப்ஸ் டாப் லிஸ்ட் கம்பெனியில இருக்கிற அவருக்கு அந்த தாட் தான் வந்து அவரோட ஓன் ஓன் கூட சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு ரீமிக்ஸ் தான் பெரும்பாலும் சைனா சைனீஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே ரீமிக்ஸ் தான் அவங்க பெரிய இன்னோவேஷன் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்க மார்க்கெட்ல இருக்கிறது அப்படியே உல்டா பண்ணி அப்படியே அவங்க வந்து வெரி ஸ்கில்ட் இன் மேனுபேக்சரிங் அட் த சீப்பஸ்ட் வெர்ஷன் அண்ட் தே வில் கேப்சர் த மார்க்கெட் அது மாதிரி வந்து பி டு பி போர்ட்டல்ல நிறைய பேர் வேற வேற மாதிரி செஞ்சிருந்தது ஜாக்மா வந்து ஒரு ரீமிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கான டெக்னிக்கல் சோர்சஸ் எல்லாம் இந்தியாவில இருந்து தான் எடுத்து கொண்டு போய் அதை டெவலப் பண்ணி அவர் வந்து கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் அண்ட் கம்பெனியோடைய அவர் என்டர்பிரனர் அவர் இருக்கார் ஸோ இன்னைக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இப்ப நீங்க வந்து அலிபாபா பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டுல ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட அதுவும் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ரவுனி ஏர்ன் பண்ற அந்த பேஸ்புக்கு அடுத்து வந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல அப்போ இதுதான் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற அந்த விஷயம் அதாவது நிறைய பேர் அதை நம்ம ட்ரீம் பண்றோம் லைக் பண்றோம் பட் அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றதே இல்லை ஸோ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனரா நீங்க வரணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய மென்டல் எபிலிட்டி இருக்கணும் ஆர்கனைசிங் எபிலிட்டி இருக்கணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இருக்கணும் டிசிப்ளின் இருக்கணும் கிளியர் அப்ஜெக்டிவா நீங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க போக்கஸ
நான் சொல்ற இந்த விஷயத்த யாரெல்லாம் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு கிட்ட உங்க டைம் கேட்டேன் நான் உங்க டயத்தை இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறேன் செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் பேசி முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்னோட யார் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்க டிராவல் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் யார் டிராவல் பண்ணீங்களோ நீங்க தான் குட் கம்யூனிகேட்டர் இந்த எபிலிட்டி ஆஃப் லிசனிங் உங்களுக்கு என்னைக்கு வருதோ அப்போ நீங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க ஏன்னா இந்த அப்சர்வேஷன் பவர் தான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணும் இதுதான் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்லேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அடாப்டபிலிட்டி பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி அந்த வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர் வந்து இந்த எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி ஏன்னா எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது அது பர்சனலுக்கும் சரி ப்ரொஃபஷனலுக்கும் சரி கேரியரில் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பர்சனல் லைஃப்லேயும் ஒன்றும் நிறைய வீட்டில் போவோம் அதாவது சிப்லிங்ஸ்லேயோ இப்போ எல்லா பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ ஏதாவது சின்ன ஏதாவது ஒரு இருக்கும் உடனே பஸ்ட் அவுட் ஆயிடுவோம் அது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது வெரி சில்லி திங்காக இருக்கும் பட் அதனால் என்ன ஆகும் அந்த டேயே ஸ்பாயில் ஆயிடும் சில பேருக்கு அந்த வீக்கே ஸ்பாயில் ஆயிடும் சில பேர் இன்னும் அந்த ஈகோயிஸ்டிக்காக ப்ரொமோட் அதை ப்ரொலாங் பண்ணாங்கன்னா அது மந்த் இயர் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கும் பட் காஸ் ஆஃப் த தட் அவுட் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா வெரி சில்லியாக இருக்கும் ஸோ எப்போவும் நம்மளை சுற்றி நிறைய மல்டிபிள் எமோஷன்ஸ் இருக்கும் வந்துட்டு தான் இருக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே இருக்கும் அதை பேலன்ஸ்டாக எடுத்துக்கிற நேச்சர் வந்து வருது அப்படின்னா அது ரொம்ப ரேர் எபிலிட்டி தான் பட் அதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை நம்ம எவ்வளோ டெவலப் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டேபிளாக நம்ம லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ணலாம் அதே தான் பிஸ்னஸ்க்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் பிஸ்னஸில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம எடுக்கிற எல்லா முயற்சியும் ஜெயிக்காது எப்போவுமே நம்ம பண்ணுற எல்லாமே ப்ராஃபிட்டாக இருக்காது நிறைய நேரம் வந்து எக்கனாமிக்காக நம்ம கால்குலேட் பண்ணாலும் லாஸாக இருக்கும் உடனே நம்ம வந்து ஐயோ நம்ம இப்போ பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆகிட்டுமே நினைக்கக்கூடாது அது வந்து ஓகே அது என்ன காரணத்தினால் லாஸ் ஆகணுங்கிறத ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து மீண்டும் நம்ம வரணும் அப்படி வர்றதுக்கு நம்ம எமோஷ்னலாக ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஏன்னா சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெயிலியூர் மேனேஜ்மெண்ட்டே இருக்காது அவங்க ஒரு ஃபெயிலியூரை பார்த்தாலே அவங்க அதில் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க அது மாதிரி சில பேருக்கு சக்ஸஸ் மேனேஜ் பண்ணவும் தெரியாது ஒரு சக்ஸஸை பார்த்தாலே தலைக்கு மேலே எல்லாம் நாம தான் உலகத்திலே பெரிய ஆள் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க ரெண்டுமே தப்பு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே யார் பேலன்ஸ்டாக எடுத்து அவங்க வந்து அடுத்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ தே ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் எமோஷ்னல் ஸ்டேபிள் பீப்புள்ஸ் அது வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆண்டர்பிரனருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் அது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனரை நீங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் அண்ட் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பிரிக்கலாம் ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவில் நிறைய நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா அதை மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும் அந்த ஐடியா ஜென்ரேஷன் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிஸ்னஸ் பிளான் ப்ரிப்பரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது தான் எல்லாமே ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அது வந்து நீங்கள் சிங்கிளாக பண்ண போகிறீங்களா பார்ட்னர்ஷிப்லேயா அண்ட் உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன ரைசிங் கேபிட்டல் எப்படி பண்ண போகிறீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்ண போகிறீங்க ஹச்ஆர் எப்படி பிளான் பண்ண போகிறீங்க அது மாதிரி டூரிங் ஆப்ரேட்டிங் டைமில் உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசிங் யோர் ரிசோர்ஸஸ் ப்ரைசிங் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொமோஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன்னோவேஷன் ரிஸ்க் பியரிங் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லீடர்ஷிப் அண்ட் மோட்டிவேஷன் இது எல்லாமே ரொம்ப 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 முக்கியம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிராண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்க சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு ஒரு பிகைண்ட் தட் ஒரு லீடர் இருப்பாங்க அந்த லீடர் எப்படின்னா ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் லீடராக இருப்பாங்க நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் டாப் பிராண்ட்ஸ் இப்போ டாட்டாவாக இருக்கலாம் இல்லை பெரிய பெரிய பிராண்டாக இருக்கலாம் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு குட் லீடர்ஷிப் எபிலிட்டியை டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க குட் லீடர்ஷிப் எபிலிட்டி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபுட்பாலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட் பிளேயர் இருப்பாங்க அதாவது அவங்கள வந்து அந்த கோல் அடிக்கிறதுக்கான அந்த ஃப்ரெண்ட் பிளேயர் இருப்பாங்க நம்ம வந்து நிறைய நேரம் அவங்க தான் கோல் அடிப்பாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா அவங்க வந்து லீடர்னு சொல்ல முடியாது அவங்கள பின்னாலேருந்து பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு டீமு அந்த அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட கோலில் ஃபைனல் அடிக்கிறதா அவங்க பட் அதை வந்து பாஸ் பண்ணி கொண்டு போய் அங்கே முன்னால் கொண்டு போய் அவங்க அவங்க கிட்டே சேர்க்குறாங்கல்ல இந்த பேக்கில் பின்னாலேருந்து அவங்க
அவர் வந்து அவங்க அவங்க ஃபேமிலியில் வில்லன் வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாத்தையும் ஏதாவது பழி வாங்கிப்பார் இவர் வில்லனை பழி வாங்குவார் இது ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு தமிழ் படமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோ இருப்பார் அவங்க ஃபேமிலியாக வில்லன் பழி வாங்கியிருப்பார் இவர் பின்னால் வில்லனை பழி வாங்குவார் இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி இது ஒரு ஐடியா இந்த ஐடியாவை வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உடனே இந்த ஐடியா இன்னொருத்தர் திரியுறது அப்படி கிடையாது இந்த இந்த இதான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நூறு படம் வந்துருக்கு நூறுமே ஹிட் ஆகிருக்குது ஒரு பத்து பதிஞ்சு படம் ஹிட் ஆகிருக்கு ஏன்னா இந்த ஐடியாவை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவாலிட்டியில் இருக்கிற அந்த அதுதான் அது கிரியேட்டிவ்னஸ் அந்த கிரியேட்டிவ்னஸ் யாருமே திருட முடியாது எனக்கு இருக்க கிரியேட்டிவ்னஸ் எனக்கு தான் இருக்குது என்கிட்ட இருக்க கிரியேட்டிவ்னஸ் நீங்கள் திருடவே முடியாது அது உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ நாளும்னு சொல்ல முடியாது அப்போது இதுதான் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஓகே இப்போ பிஸ்னஸ்லேயும் சரி நீங்கள் வந்து அந்த மோட்டிவேஷனல் அந்த லீடர்ஷிப் அதிலெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள நம்ம எந்த அளவுக்கு மேலே கொண்டு வர்றோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்து செய்யும் போது தட் பிகம்ஸ் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனி இதில் நிறைய ரோட் பிளாக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரோட் பிளாக் நிறைய இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்டிடியூட் இப்போ ஆட்டிடியூடில் நம்ம இதை நம்ம நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம எல்லாத்தையும் செய்யும் போது நிறைய நம்மளை சுற்றி நெகட்டிவாக நடக்கும் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் சொல்லி பாருங்களேன் படிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு நூறு பேர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க உனக்கு தேவையா அதெல்லாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் வேணா உங்களை சப்போர்ட் பண்ணலாம் யாராவது ரொம்ப அவங்க ரொம்ப ரேராக அப்போ உங்களோட ஆட்டிடியூடு வந்து நீங்கள் அவங்க அந்த தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் சொல்கிறத பார்த்து நீங்கள் மாறிட்டீங்கன்னு வைங்க தென் தட் இஸ் நாட் தட் இஸ் நாட் எ பாயிண்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கான ஐடியாஸ் அது ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுற அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற விஷயம் இனிஷியேட்டிவ்னஸ் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல நம்மளுக்கு இருக்கிற தயக்கம் ஃபினான்ஸில் இருக்கிற நம்மளுக்கு இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் இன்னபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் ரோட் பிளாக்ஸ் ஸோ இந்த ரோட் பிளாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கடந்தீங்கன்னா தான் யூ கேன் பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஸோ ஐ திங்க் ஐம் ஜஸ்ட் கன் கம்மிங் டு த லாஸ்ட் பார்ட் ஸோ நான் சொன்னேன் செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதை கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ கன்க்ளூஷனாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட இந்த நாடு இந்தியாங்கிறது ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸ்ஃபுல் கண்ட்ரி லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு பிளெண்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உலகத்தில் இதோட ஒரு பெஸ்ட் லொக்கேஷன் வேர்ல்டுலே கிடையாதுங்க நாங்கள்லாம் வந்து இந்த ஃபாரின் ட்ரேடு செக்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளை அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய நாட்டுக்கு போயிருக்கோம் நிறைய நாட்டில் நடக்கிற எக்ஸிபிஷன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் அங்கே இருக்கிற பிஸ்னஸ் கல்ச்சரை பார்க்குறோம் அங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்தோம்னா பிரமிப்பாக இருக்குது ஏன்னா நாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் கண்ட்ரியில் இருக்கோம் பட் மோஸ்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அன்ட்ராப்டாகவே இருக்கு இங்கே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான சில விஷயங்களை தான் திருப்பி திருப்பி நம்ம பிஸ்னஸ் நினச்சிட்டே இருக்கோம் அது கிடையாது பிஸ்னஸ் நிறைய இருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கிராமப்புற பகுதியிலும் இந்தியாவில் போனீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு நூறு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா வந்து கொட்டி கிடக்கு லாஸ்ட் வீக் நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் பேசும்போது என்னோட கோ ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் அவர் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ போயிட்டுருக்கார் அவருடைய கம்பெனி பேர் வந்து கீரைக்கடை கம்பெனி பேர் கீரைக்கடை நம்ம கீரை கடைன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷன் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் டேர்ன் என்டர்பிரனர் அவர் வந்து வந்து இது பண்ணி ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அதை விற்க ஆரம்பிக்கிறார் இது ஸ்டா ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா அதில் அவருக்கு நல்ல ஒரு ஒரு மினிமம் ரெவன்யூ கிடைக்குது ஒரு வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒரு வெஞ்சர் கிடைக்குது ஏன்னா கீரையை வந்து மோஸ்ட் அன்ஆர்கனைஸ்டாக எல்லாரும் கீரை கீரை யார் விற்பாங்க இந்த கீரைக்கார அம்மான்னு சொல்லுவாங்க தலையில் டெய்லி வந்துட்டு வந்து நிறைய இடத்துல விற்கும் கடைகளில் கூட ரொம்ப வெஜிடபிள் ஷாப்பில் கீரை இருக்காது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது மோஸ்ட் அன்ஆர்கனைஸ்டு ப்ராடக்ட் ஆனால் வெரி வெரி ஹெல்த்தி ப்ராடக்ட் அப்போ அவர் வந்து இதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக ஒரு ஆர்கனைஸ் செக்டராக கீரை கடைன்னு சொல்லி ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணி கோயம்புத்தூரில் விற்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ நல்லா அதை நீட்டாக வந்து அவரே வந்து சொந்தமாக ஃபார்ம் ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுறாரு டைப் பண்ணுறார் புதுசாக வரவங்களாம் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் டைப் பண்ணு
so green tea is a nothing but a powder fresh tea leaf so in the same way he made powder from the that the key that the kire plant uh, that leaves and he uh, he is now making some packets and sachets like that and he is now marketing and uh, this product is now going to 15 plus countries in the world and uh, today it is a uh, one of the most successful product and one of the most innovative in this market and where come this idea it is it is actually a resource kept most idle for so long years in many areas so what 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 i want to conclude now is there are plenty of no, that is plenty of uh, knowledge and plenty of skills and plenty of resources are available in our country which is most unutilized in most areas so develop that develop your knowledge and skills and apply it in the right place and when you apply it in the right place it helps in the development of the nation and it make our nation a superpower of the world so india uh, india to be a superpower is a dream of uh, dr uh, abdul kalam the man of the millennium and uh, this dream is possible only by promoting entrepreneurship and uh, that can be possible only when people like you are thinking about your career to become an entrepreneur and uh, and developing yourselves to become an entrepreneur in the future is definitely a, a thing that will take india to the superpower of the world so with this few uh, remarks i want to conclude my session and now i just want, want to open the session to the question and answers and uh, i thank you the organizers for giving me this nice opportunity and uh, i thank you the all participants for your patient listening so far and now we can go to the question and answer session yes the floor is now open to all the participants thank you so much thank you so much uh, participants you can ask any queries you can you can ask any questions you can unmute your mic and ask or you can put it in the chat box if you have any startup ideas or if you have any plan of uh, uh, starting your uh, business ventures or anything related to that or anything related to the foreign trade you can ask to me and i will try to answer to your question uh, maximum possible i can so there is a question in the chat box uh, if an idea that has been created somewhere outside india and it is a still a successful idea but still not commercialized in india can we adopt that idea and start here in india yeah uh, sure uh, yeah yeah definitely why not why not uh, uh, will, will there be any copyright issues or something yeah but that, that is the copyright is one thing uh that is uh, mostly it is not uh, universal so we, when we come to the topic of uh, the patent or intellectual property rights uh, mostly uh, we can uh, make a property intellectual property uh, patent or trademark in a particular geographical uh, boundary only we can make it as a uh, that is a copyright uh, maybe uh, for example uh, when you have a, a idea here and you may you can protect it uh, through a patent here and uh, copy make a copyright that will be applicable particularly you know, that is in within the indian boundary only so it 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 may not legally bind you maybe some idea at uh, some foreign country you can uh, catch it and you can grab it and you can make it make use of it uh, but uh, before that mm -hmm. i will suggest you one thing uh, you you have to analyze how it suits to the indian market so that is a very important thing because uh, every market has its own behavior uh, so it, 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 your behavior of a market in european country or a american country is so different different uh, than indian markets and indian consumers so you have to analyze how that uh, idea works out uh, or you have to make some uh, remix so you have to make some remix to that idea and you can uh, implement that idea in our domestic market thank you sir any other questions no sir i don't think there is no questions uh, so i i would like to call anush uh, lokeshwari third year department of civil engineering student uh, to propose a word of thanks yeah sure a warm and grateful afternoon to everyone present here it's my great privilege to propose a word of thanks for this webinar 
we would like to express our gratitude towards mr vijay vignesh sir iic coordinator for organizing such a wonderful webinar also thanks to our beloved hod ma'am uh, kumara ma'am and principal sir for their continuous support and encouragement on behalf of our college svc and our civil department a big special thanks to our speaker mr g rajamurthy sir for sharing his valuable knowledge on prototype validation converting prototype into a startup your speech really gave us deep insight into the topic and also revealed some interesting facts about what is prototype validation how to build a mvp why startup fails and it goes on we also gained in depth understanding of the topic like how we can convert a prototype into a viable business model the challenges we have to face and how to overcome the challenges i am pretty sure the precious knowledge that rajamurthy sir gave us will definitely help us in future to get more number of ideas regarding startups and to become an entrepreneur once again i would like to thank rajamurthy sir for taking out time from his busy schedule and enlightening us with the knowledge thank you so much sir we are expecting more opportunity to learn from you sir a heartfelt thanks to all the staff students and the participants who participated actively and paid attention thank you all once again thank you thank you ma'am thank you the department of civil engineering and uh, all faculty member and uh, dear students uh, so thank you so much for your uh, patient listening hope we will travel more, more in the coming days also thank you so much thank you thank you so much sir thank, thank you sir thank you participants fill the feedback form uh, feedback link is shared in the chat box